హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రాధా కంప్యూటర్ సబ్ అండి ఈరోజు మనము సెల్ఫ్ ఇంటరాక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాము మనము ఏ ఉద్యోగానికి వెళ్ళినా ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా అక్కడ మనల్ని ఎవరైనా కానీ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మీ గురించి మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి అని అడుగుతారనమాట అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము మనము మన గురించి మీరు మీ గురించి ఏమైనా చెప్తారా అలా అడుగుతాం మనం కంపల్సరిగా మనం అది ఆన్సర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అయితే ఇది ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుంది అంటే కొత్తగా ఏదైనా మనము ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కానీ లేదా ఏదైనా ప్రమోషన్స్ కోసం ట్రై చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇంకొక కంపెనీలో ఒక కంపెనీ నుంచి ఇంకో కంపెనీలోకి మనం ఏదైనా జాబ్ కోసం ట్రై చేసినప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా కానీ మనల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అనమాట దీన్ని మనం చక్కగా మాట్లాడి వాళ్ళని ఏంటంటే మనం ఆడి మనం మాట్లాడే మాటను బట్టి వాళ్ళని ఎలాగ బుట్టలో పడేసి మంచిగా ఆన్సర్ చేసి మనము బయటికి వచ్చే విధంగా అంటే జాబ్ మనకి వచ్చే విధంగా మనం ఏం చేయాలి మనం ఎలా మాట్లాడాలి అనేది మనం వాళ్ళు ఏంటంటే మనము పేపర్స్ అన్నీ ఇస్తూ ఉంటాము మనం మన దగ్గర ఉన్న పేపర్స్ అవన్నీ ఇస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఏ క్వశ్చన్ అడగాలి ఏంటి అని ఆలోచించుకొని మనల్ని క్వశ్చన్ ఏది అడగాలి అనేది అడుగుతారనమాట అప్పుడు మనం ఏంటి భయపడకుండా మనము వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చక్కగా వాళ్ళని మన వైపు తిప్పుకునే విధంగా మంచిగా ఎలాగ చెప్పాలి అనే టెక్నిక్స్ ఎలా చెప్పాలి అనేది నేర్చుకుందామండి సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ స్వీయ పరిచయం అంటే ఏంటి మన గురించి మనము చెప్పుకోవడం అనమాట అంటే ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే పేరు మన పేరేంటి మనము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము మన ఊరేంటి మనము ఏ ప్లేస్ నుంచి వచ్చాము అంటే మన సొంత ఊరేంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అలాగా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే మనం ఏం చదువుకున్నాము తర్వాత మనకి అచీవ్మెంట్స్ ఉంటాయి మనం ఏమేమి సాధించాము అంటే మనము ఒక స్కూల్లో చేరిన స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు మనం ఏమేమి చేసాము ఏంటి అలాంటివన్నీ అచీవ్మెంట్స్ అనమాట అంటే ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా చేసినప్పుడు వచ్చేవాటిని అచీవ్మెంట్స్ అంటాం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్లో మనం ఏంటంటే హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయాలి అనమాట అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఎంకామ్ అయిపోయింది అనుకోండి బీకామ్ అనేది చెప్పవసరం లేదు ఎంకామ్ అంటే సరిపోతుంది అలా అనమాట అంటే బిఏ ఎంబీఏ అయిపోయింది ఎంబీఏ అయిపోయింది అనుకోండి ఎంబీఏ అని చెప్తాం అంటే ఇప్పుడు బిఏ బిఎస్సి ఇలాంటివన్నిటిని ఏమంటాము డిగ్రీ అన్నాం ఓకేనా పీజీ అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఏంటి డిగ్రీ తర్వాత అంటే ఎం ఎంతో వచ్చేయన్ని పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ అంటే పీజీ అనమాట ఓకేనా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే విద్య అర్హత అచీవ్మెంట్స్ అంటే మనం చదివేటప్పుడు మనకి ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా లేకపోతే మనకి అక్కడ ఏదన్నా ఏదైనా మనకి అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ అక్కడ మనకి ఎలాంటివి ఏమైనా వచ్చిన అవన్నీ అచీవ్మెంట్స్లో మెన్షన్ చేసుకుంటాం అనమాట ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకేంటి అంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఇస్తారు మనకి ఎంబీఏ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే బీటెక్ వాళ్ళు కానీ మనకి చదువుకునేటప్పుడు ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ వర్క్స్ మనం ఏమేమి వర్క్స్ చేసాము మనకి అందులో ఏమేమి చేసాము ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ చేసాము ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట అలాంటివి స్ట్రెంగ్స్ అంటే బలాలు యాంబిషన్స్ గోల్స్ అంటే ఏంటి మనము ఇంకా ఆ కంపెనీ గురించి కానీ లేకపోతే మన గురించి కానీ ఇంకా మన లైఫ్లో ఇంకేమైనా యాంబిషన్స్ ఉన్నాయా ఇంకేమైనా గోల్స్ ఉన్నాయా అట్లా అంటే ఏంటి మనకి సంబంధించిన ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ పేరు ప్లేసు విద్య అర్హత విజయాలు ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ బలాలు ఇలాంటివన్నీ మనము కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేసుకోవాలన్నమాట యాంబిషన్స్ ఏంటి గోల్స్ ఏంటి అట్లాగా ఫస్ట్ 
నెక్స్ట్ మనం ఏంటి అంటే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అని ఫస్ట్ నవ్వుతూ మనము తర్వాత మన గురించి మనం చెప్పడం అనేది స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఫస్ట్ నేమ్ చెప్తాము నేమ్ అంటే మై నేమ్ ఈజ్ రాహుల్ లేకపోతే మై నేమ్ ఈజ్ మోహన్ మై నేమ్ ఈజ్ ముకుంద్ అట్లా అనమాట అదే ప్లేస్ అనుకోండి ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బాంబే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ పూణే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మద్రాస్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు అలా మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అనేది చెప్తామన్నమాట అంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్లో ఏంటి అంటే ఐ హ్యావ్ డన్ బికామ్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఐఎమ్ ఏ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్ట్రీమ్ విత్ విత్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఐ హ్యావ్ డన్ బిఏ ఇన్ ఆర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇందులో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకంగా కొన్ని కంప్లీట్ అయి ఉంటాయి కొన్ని ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి అట్లా మనకి మనకి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి చెప్పుకోవాలన్నమాట ఐ హ్యావ్ డన్ బీటెక్ విత్ ద స్పెషలైజేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ విత్ అన్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అట్లా అనమాట అలా మళ్ళీ మన అచీవ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి ఐ వన్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ టూ టైమ్స్ ఇన్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ అంటే మనం ఏదైనా ఏదైనా ఉద్యోగం సాధించాలంటే ఈ చదువు అనేది కాకుండా కొన్ని క్రాష్ కోర్సెస్ ఉంటాయి అంటే జావా సిఇసి ప్లస్ ప్లస్ అదే అకౌంట్స్లో ఉన్నాయి ట్యాలీ ప్రోగ్రామ్స్ అని ట్యాలీ అడ్వాన్స్ అని శాప్ అలాంటి రకరకాలైన క్రాష్ కోర్సెస్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ఉంటాయన్నమాట అప్పుడు వీటి వల్ల ఏంటంటే మనకున్న నాలెడ్జ్ కన్నా ఇంకా మంచి ప్రొఫెషనల్గా చేసుకోవడానికి ప్రొఫెషనల్స్గా తయారవ్వడానికి మనల్ని వేరే వాళ్ళు జాబ్లో తీసుకోవడానికి ఇలాంటివి మనం చేసి ఉండాలన్నమాట సో మనం అలాంటి క్రాష్ కోర్సెస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి అదే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనుకో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అంటే ఏంటి ఒక ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన వర్క్ మనం ఐ హ్యావ్ డన్ మై ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఆన్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడదా చేసాము ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు స్కూల్ అయితే స్కూలు టీచర్ అయితే స్కూల్లో అయితే స్కూల్ అదే ఒకవేళ వాళ్ళకి సంబంధించిన కంపెనీ అని వాళ్ళకి సంబంధించిన కంపెనీ అట్లా మనకి ఏది కావాలనుకుంటే అది అక్కడ మై స్పెషలైజేషన్ ఏరియా సార్ మీరేం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేశారు ఐ హ్యావ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఏ ఐ హ్యావ్ డన్ మై ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఆన్ ఎట్ అట్లా మనము ఏమేమి స్పెషలైజేషన్స్ చేస్తున్నాము మన స్ట్రెంగ్స్ ఉంటాయి స్ట్రెంగ్స్ అంటే బలాలు అంటే ఏంటి ఐ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ మీకు ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి ఐ కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలన్నమాట I am self-motivated and having zeal in learning new skills. One of the things that is motivation is to be interested in my interest. That is why I am talking about it. That is why I am talking about strengths. That is why I am talking about strengths. 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 ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి అంటే ఒక ఇప్పుడు ఒక అమ్మ ఒకళ్ళు నేను చెప్ చెప్తున్నారనమాట వాళ్ళ గురించి అది చూద్దాము ఇందులోనే యాంబిషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి స్ట్రెంగ్సే కాకుండా యాంబిషన్స్ అంటే మీరు ఏం యాంబిషన్ ఉంది ఐ వాంటెడ్ టు బీఏ స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ ఆఫ్ మై రెప్యూటెడ్ కంపెనీ ఆర్ ఐ వాంటెడ్ టు బీఏ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ యాంబిషన్స్ ఏంటి అలాగే ఒక ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు మనకి ఒక మీ గురించి చెప్పండి అని అడిగారు అనుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ షార్ట్ లిస్టింగ్ మీ ఫర్ ద ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ మై నేమ్ ఈజ్ రాకేష్ ఐ లివ్ ఇన్ ముంబై ఐ హ్యావ్ డన్ బిఈ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఎంఈఏ ఇన్ హెచ్ఆర్ ఐ హ్యావ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ ఏ హెచ్ఆర్ ఐ ఆమ్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ మై వర్క్ I have strong communication skills with good command over HR policies and training fields for employees. That's all from me. Thank you, sir. Madam, I'm a madam. 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 Thank you, sir. Thank you for giving me.
this wonderful opportunity to express myself i am young dynamic and creative professional and engineering graduate i have profound knowledge in java advanced java and dot net i am a self driven person my ambition is to get a job in a reputed company where i can utilize my skills and improve my career path that's all from me thank you sir thank you madam ala manamu ala idu inkokalu cheptunnan anamata atla ala manam kuda easy ga bayam lekunda correct ga cheppagaligadam anamata deenni emantamu self introduction antamu ante enti mana gurinchi manamu cheppukodam ante mee gurinchi meeru self introduction chesukodam anamata mee gurinchi meeru భయపడకుండా చెప్పుకోవడం నేర్చుకోవాలన్నమాట ఓకేనా